நம்மளுடைய ஏசப்பா வந்து நம்மளை க்ரியேட் பண்ண விதம் வந்து நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆதியாகமும் ஒன்றாவது அதிகாரத்தில் வந்து எழுதப்பட்டிருக்கிறது அவருடைய சாயலாகவும் அவருடைய ரூபத்தின்படியாகவும் மனுஷனை உண்டாக்கினாங்கன்னு சொல்லிட்டு எழுதப்பட்டிருக்கிறது அந்த ஆதியாகமம் ஒன்று இருபத்தி ஆறில் பின்பு தேவன் நமது சாயலாகவும் நமது ரூபத்தின்படியேயும் மனுஷனை உண்டாக்குவோமாக ஸோ கர்த்தர் வந்து நம் அவருடைய சாயலாக அவருடைய ரூபத்தின்படி நம்மளை க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க அதனுடைய நோக்கம் வந்து அதிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அவர்கள் சமுத்திரத்தின் மச்சங்களையும் ஆகாயத்து பறவைகளையும் மிருக ஜீவன்களையும் பூமி அனைத்தும் பூமியின் மேல் ஊறும் சகல பிராணிகளையும் ஆழக்கடவர்கள் அதாவது தேவன் வந்து நம்மளை க்ரியேட் பண்ணி இந்த உலகத்தில் வைத்த ஒரு முக்கியமான நோக்கம் வந்து இந்த உலகத்தை வந்து நம்ம ஆளணும் வி ஹாவ் டு ரூல் ஓவர் த வேர்ல்ட் வேர்ல்ட் கெனாட் ஓவர் டேக்கர்ஸ் ஸோ நம்ம வந்து ஒரு ஆளுகிற பிள்ளைகளாக இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு தான் வந்து கர்த்தர் நம்மளை படைத்தாங்க தேவன் தம்முடைய சாயலாக மனுஷனை சிருஷ்டித்தார் அவனை தேவ சாயலாகவே சிருஷ்டி சிருஷ்டித்தார்னு சொல்லிட்டு வேதம் வந்து நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு ஸோ அவருடைய சாயலில் நம்ம வந்து க்ரியேட் பண்ண நோக்கம் வந்து நம்ம இந்த உலகத்தில் வாழும் பொழுது வி ஹாவ் டு பி இதாக ஓவர் கமர்ஸ் ஆல் தி டைம் ஆளணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் கர்த்தனுடைய ஒரு பெரிய எதிர்பார்ப்பு நம்ம பெரிய வெள்ளிக்கிழமையில் நம்ம வந்து ஒரு ஏழு டாப்பிக்கில் வந்து நம்ம மெடிடேட் பண்ணோம் அந்த சின் உலகத்தில் என்ட்ரான உடனே அதுக்கப்புறம் காட்னுடைய பிளான் எகெயின் நம் மனிதன் இழந்து போன அந்த ஒரு உறவு உறவு இழந்து போன உறவு வந்து எப்படி வந்து பிதாவானவர் ஏசு கிறிஸ்துவை வைத்து நம்மளை திருப்பி அந்த உறவுக்குள்ளாக நம்மளை கொண்டு வந்தாங்கன்னு சொல்லிட்டு நமக்கு இந்த கிராஸ் மூலமாக நமக்கு என்னென்ன காரியங்கள் நடந்தது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம் ஸோ அதில் ஒரு ஏழு காரியங்கள் நம்ம பார்த்தோம் வி காட் ஃபர்கிவ்னஸ் வி காட் ஹீலிங் ரைச்சியஸ்னஸ் க்ளோரி பிளஸ்ஸிங் அக்செப்டன்ஸ் அண்ட் எட்டர்னல் லைஃப் ஸோ நம்ம வந்து இழந்து போன அந்த ஒரு உறவை வந்து கர்த்தர் நமக்கு திரும்பவும் நம்ம கொடுத்துருக்கிறாரு இப்போ நம்ம வந்து எகெயின் வி ரீகைன் ஹிஸ் இமேஜ் அவருடைய சாயல் அவருடைய ரூபம் அவருடைய நீதி நம்ம கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது விகேன் வி பிராட் பேக் டு த ஓல்டு ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் வேதம் வந்து நமக்கு சொல் சொல்ல சொல்லுது ஸோ ஒரு மனிதன் சேவ் பண்ணப்பட்ட பிறகு நான் ஏசு கிறிஸ்துவ சொந்த ரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்ட பிறகு கொலோசியர் மூணில் என்னன்னு சொல்லுதுன்னா தன்னை சிருஷ்டித்தவருடைய சாயலுக்கு ஒப்பாய் பூரண அறிவை அடையும்படி புதிதாக்கப்பட்ட புதிய மனுஷனை தரித்து கொண்டிருக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொலேசியர் மூணாம் அதிகாரத்தில் நமக்கு வந்து எழுதப்பட்டிருக்கிறது புதிய மனுஷனை நம்ம தரித்து கொண்டிருக்கிறோமா அந்த புதிய மனுஷன் யார் போல இருக்கிறாங்கன்னு வேதம் சொல்லுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா தன்னை சிருஷ்டித்தவருடைய சாயலுக்கு ஒப்பாக இருக்குது அப்போ நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் நம்மளுடைய ஒவ்வொரு சாயலும் வந்து ஏசப்பாவனுடைய அந்த ஒரு சாயல் தான் நம்ம மேலே இருக்குது அப்படின்னு சொ சொல்லப்பட்டிருக்குது இங்கே ரோமர் ஐந்தாவது அதிகாரம் பதினேழாவது வசனத்தில் கிருபையின் பரிபூர்ண தையும் நீதியாகிய ஈவின் பரிபூர்ணத்தையும் பெறுகிறவர்கள் ஏசு கிறிஸ்து என்னும் ஒருவர் என்னும் ஒருவராலே நித்திய ஜீவனை அடைந்து ஆளுவார்கள் என்பது அதிக நிச்சயமாமே இப்பயும் வந்து இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா உலகம் உருவ உலகம் பாவம் உருவாகிறதுக்கு முன்பதாக நம்மளை க்ரியேட் பண்ணும்போது காட்டுக்கு இருந்த ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் நம்ம ரூல் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாவம் வந்து நம்ம திருப்பி ரட்சிக்கப்பட்ட பிறகும் இப்போ வந்து இந்த ரோமரில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வி ஹாவ் டு ரூல் ஓவர் த வேர்ல்ட் ஒரு ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவனும் ஒவ்வொரு தேவ பிள்ளையும் அப்படி தான் வாழணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது கத்திர வந்து நம்மளை எதிர்பார்க்குறாரு பேசிக்கலி பி ஃபோம் அண்ட் ஓவர் கிரம் த வேர்ல்ட் நம்ம இந்த கரண்ட் டைமில் வந்து பிலீவர்ஸ் உடைய லைஃப்பில் அவங்க அவங்கவுங்களுடைய ஃபேமிலியில் போய் நீங்கள் கேட்டிங்கனாலும் இண்டிவிஜுவலாக போய் கேட்டிங்கன்னா எவ்ரி ஒன் ஹேவ் தேர் ஓன் சேலஞ்சஸ் தேர் ஓன் ட்ரையல் தே கோ த்ரூ ட்ரையல்ஸ் தே ஹேவ் வீக்னஸஸ் தே ஹேவ் சம் எக்ஸ்பெக்டேஷன் டு கோ த்ரூ ஆனால் அந்த ஒவ்வொரு சுச்சுவேஷன்லேயுமே வந்து எவ்ரி ஒன் ஹேண்டில்ஸ் டிஃப்ரெண்ட்லி இல்லை ஸோ ஒவ்வொருத்தவங்களும் ஒவ்வொரு மாதிரி தான் நம்ம ஹேண்டில் பண்ணுவோம் நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு மாதிரி தான் அந்த காரியங்களை பற்றி பேசுவோம் நம்ம தட் இஸ் அண்ட் தட் இஸ் அ நேச்சர் நமக்கு நமக்கு தெரியும் இன் நாட் எவ்ரி ஒன் ஆர் சேம் ரைட் ஸோ எவ்ரி ஒன் வில் ஹேவ் டிஃப்ரெண்ட் வே ஆஃப் ஹேண்ட்லிங் திங்ஸ் அதை எப்படி நம்ம பார்க்குறோன்றது வந்து ரொம்ப ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாகவே இருக்கும் ஆனால் இப்போ இதில் பவுல போஸ்ன ஒரு காரியத்தை வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு காரியத்தை வந்து நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்க ட்ரை பண்ணுறாரு இதில் என்னென்னா ஃபிலிப்பியர் சாப்டர் ஃபோர் வேர்ஸ் லெவனில் என் குறைச்சனினால் நான் இப்படி சொல்லுகிறதில்லை ஏனெனில் நான் எந்த நிலைமையில் இருந்தாலும் வாட் எவர் பி த ஸ்டேட் ஐ எம் இன் ஐ ஹவ் லேர்ன் டு பி கண்டென்ட் இன் கிரைஸ்ட் அதான் சொல்கிறாரு நான் எந்த மனநிலைமையில் இருந்தாலும் மன ரம்யமாக இருக
ஸோ பில் அந்த அந்த லெவன்த் வசனத்திலேயே பிலிஃபியர் நாலு பதினோராவது வசனத்தில் இப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கு தாழ்ந்திருக்கவும் எனக்கு தெரியும் வாழ்ந்திருக்கவும் எனக்கு தெரியும் எவ்விடத்திலும் எல்லாவற்றிலும் திருப்தியாக இருக்கவும் பட்டினியாக இருக்கவும் பரிபூர்ணம் அடையவும் குறைவுபடவும் போதிக்கப்பட்டேன் அப்படி சொல்கிறாரு ஸோ இதில் அதே இது ரெண்டு குறிந்தியர் பதினோராவது அதிகாரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் ரொம்ப டீட்டெயில்டாக அவர் எவ்வளோ ஒரு ட்ரையல்ஸை கோத்ரூ பண்ணாருன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு ஒன்றுக்குரிய நாற்பது தரம் நாற்பது அடியாக ஐந்து தரம் அடிக்கப்பட்டேன் மூன்று தரம் இலாறுகளால் அடிக்கப்பட்டேன் ஒரு தரம் கல் உண் கல்லெறி உண்டேன் மூன்று தரம் கப்பற் செய்யத்தில் இருந்தேன் கடலிலே ஒரு ராப்புகள் முழுவதும் போக்கினேன் அநேக தரம் பிரயாணம் பண்ணேன் ஆறுகளால் வந்த மோசங்களிலும் கல்லரால் வந்த மோசங்களிலும் என் சுய ஜனங்களால் வந்த மோசங்களிலும் அந்நிய ஜனங்களினால் வந்த மோசங்களிலும் பட்டணங்களில் உண்டான மோசங்களிலும் இப்படின்னு வரிசையாக இவர் லிஸ்ட் அடுக்கிக்கிட்டே போகிறார் ஒரு மனுஷனுக்கு வந்து இப்படி கண்டினியூஸாக வந்துகிட்டே இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எப்படி இருக்கும் அவங்களுடைய வாழ்க்கை சரௌண்டிங்ஸ் வந்து இட்ஸ் ஸோ டார்க் அவங்கள வந்து அவரை அட்டாக் பண்ணுற ஒவ்வொரு சுச்சுவேஷனுமே வந்து அப் அப்படி இருக்குது ஆனால் அவர் எங்கே எழுந்து இந்த வ இந்த நிருபத்தை எழுதுகிறாருன்னு பாருங்கள் ஹீ இஸ் இன் ப்ரெசென்ட் அட் த டைம் வந்து அவர் வந்து ஒரு சிறைச்சாலையில் இருக்கார் சிறைச்சாலையிலேருந்து பிறக்கப்படுகிற ஒரு அருமையான நிருபம் தான் வந்து இந்த ஃபிலிப்பியர் நிருபம் ஸோ ஜெயிலில் இருக்கார் சாவோ வாழ்வோ தெரியாது ஜட்மெண்ட் எப்படி வரும் அப்படின்லாம் தெரியாது ஆனால் அவர் வந்து இஸ் வெரி ஈஸ் வெரி கிளியர் அவருடைய உள்ளான மனதில் உள்ள அந்த நிலைமை வந்து அவர் வந்து ரொம்ப ஃபேர்மாக இருந்திருக்காரு வெளியில் உள்ள அந்த அட்மாஸ்பியர் வந்து அவருடைய உள்ளத்தை வந்து அஃபெக்ட் பண்ண உடவே விடலை இல்லைன்னா வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய அற்புதமான ஒரு நிரு நிருபம் வந்து பவுல பர்சனலால் எழுதியிருக்க முடியாது நீங்கள் பிலிப்பேரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அருமையான காரியங்கள்லாம் வந்து நமக்கு வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு இன்ஃபேக்ட் நம்ம பைபிள் ஸ்டடியில் வந்து ரொம்ப டீட்டெயில்டாக அதை பற்றி நம்ம பார்த்தோம் ஸோ எந்த சூழ்நிலையில் நம்ம இருக்கிறோம் அப்படின்றத விட நம்ம தேவ பிள்ளைகள் என்ன கற்றுக்கணும் அப்படின்னா எந்த மனநிலைமையில் இருக்கிறோம் ஒவ்வொரு ஸ்டேட்லேயும் நம்மளுடைய மனநிலைமை எப்படி இருக்குன்றது ரொம்ப 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 முக்கியம் நம்ம வந்து பொதுவாக என்ன நினைப்போம் நமக்கு சூழ்நிலை இதுதான் ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து அந்த சூழ்நிலையை கை காட்ட ஆரம்பிப்போம் சில நேரங்களில் அது 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 குற்றப்படுறது கூட ட்ரை பண்ணலாம் எனக்கு எனக்கு சூழ்நிலை நிறைய ச சரியாக இருந்ததுன்னா எல்லாமே சரியாகிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து சில நேரத்தில் வந்து பாயிண்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணலாம் ஆனால் பவுல போசனுடைய வாழ்க்கையில் ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரீம்லேயுமே நான் ரொம்ப குறைவுபட்டு இருந்தாலும் அவர் அவருடைய வாழ்க்கையில் என்னென்னு சொல்கிறாருனா எனக்கு நீங்கள் இருக்கீங்க ஐ எம் குட் இன் ஐ எம் குட் வித் யூ ஐ வில் லேர்ன் டு பி கண்டென்ட் வித் யூ இன் வாட் ஓவர் த சுச்சுவேஷன் ஐ மின் ஐ ஹவ் எவ்ரி திங் ஐ ஷெல் நாக் நத்திங் ஸோ அதுதான் ஒருவேளை வந்து எனக்கு எல்லாமே கிடைக்கு இருந்து நான் நல்ல ஒரு ரம்யமான சூழ்நிலை இருந்தால் கூட யூ ஆர் மை ஃபோட்ரஸ் நீங்கள் இருக்கீங்க ஸோ அவருடைய ஃபோக்கஸ் வந்து ஆல்வேஸ் டுவர்ட்ஸ் த காட் அவருடைய அந்த ஹார்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்வேஸ் கனெக்டட் வித் காட் ஆல் த டைம் அதனால தான் சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ் என்ன மாதிரி எவ்வளோ ஹார்டாக இருந்தாலுமே வந்து அது அவருடைய மனதில் உள்ள அந்த அந்த மன நிலைமையை வந்து அவர் ஷேக் பண்ண விடலை அதனால தான் அவர் சொல்கிறாரு ஐ லேர்ன் டு பி கண்டென்ட் இன் கிரைஸ்ட் இன் ஆல் த சுச்சுவேஷன் நம்ம வாழ்க்கையிலுமே வந்து இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொருத்தனுடைய லைஃப்லேயும் ஏதாவது சம்திங் இஸ் கோயிங் ஆன் ரைட் வி நீட் சம்திங் டு பி டன் ஆனால் வந்து அந்த சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ் வந்து நம்மளை ஓவர் டேக் பண்ண விடக்கூடாது ஸோ அதுதான் வந்து கர்த்தருடைய விசுவாசம் கர்த்தருடைய நோக்கமும் அதுதான் நம்ம பிள்ளைகள் வந்து இந்த உலகத்தை வாழும் பொழுது ஜெயிக்கிறவர்களாக வாழணும் அப்படின்னு தான் வந்து கர்த்தரும் விரும்புகிறார் நீங்கள் டேவிட்னுடைய ஏர்லி லைஃப் நீங்கள் கே பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் தாவீதினுடைய ஏர்லி லைஃப் எட்டாவது பையன் அவங்க வீட்டுக்கில் அந்த வீட்டில் எய்த்து சன்னா இவங்க வந்து தாவீது பிறக்கிறாரு அவங்க அப்பா அம்மா இவனை புறக்கணிச்சிருக்காங்க அந்த ஏழு பேர் ஏழு குழந்தைகளுக்குள்ளே அந்த ஒரு அங்கீகாரம் வந்து இந்த எட்டாவது பையனுக்கு கிடைக்கல ஒரு அந்நியனை போல் இந்த தாவிதை ட்ரீட் பண்ணுவாங்க இன்க்ளூ அந்த பிரதர்ஸ் கூட வந்து தே டோன்ட் ஈவன் கிவ் த ஈக்குவல் ரைட்ஸ் அவன் வந்து வீட்டில் வந்து ஒரு தனியான ஒரு இடத்துல தான் அவனுக்கு இருக்கும் அவங்க அப்பா வந்து அவனை ஆடு மேய்க்க அனுப்பிடுவார் மற்ற சில்ட்ரன்லாம் அனுப்ப மாட்டாங்க ஒன்லி இவனை மட்டும் ஆடு மேய்க்க போயிடுவாங்க ஏதாவது ஒன்று காணாமல் போயிடுச்சுன்னா இவன் தான் இவனுடைய நேம் தான் அதில் பிக் பண்ணுவாங்க இப்படி வாழ்ந்த ஒரு 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 சுச்சுவேஷன் ஓகே அவ்வளோ சூழ்நிலை இல்லை நெருக்கமான சூழ்நிலை இமேஜின் அப்பா அம்மா கைவிட்டாங்க கூட பிறந்த பிரதர்ஸ் கைவிட்டாங்க கூட இருந்த மக்களுமே வந்து நோ படி ட்ரஸ்ட் எல்லாம் பார்க்குற பார்வையுமே வந்து இட்ஸ் கம்ப்ளீட
அங்கீகாரம் கிடைக்காத பட்சத்தில் வந்து எப்படி ஒரு ஒரு மனுஷனால் கர்த்தர் என் மேய்ப்பராக இருக்கிறார் நான் தாழ்ச்சி அடையன் எப்படி சொல்ல முடியும் நீங்கள் நல்லா வேதத்தில் படித்து பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் இ வாஸ் இன் த ஃபீல்டு அந்த அந்த மேய் ஆடுகளை மேய்த்து கொண்டு இருக்கும் இந்த காலங்கள் தான் அதிகம் அப்போ கர்த்தரோடு அவன் ஸ்பெண்ட் பண்ண டைம் தான் அது பெரிய மிகப்பெரிய காரியம் கர்த்தருடைய கரம் தான் அவனை வளர்த்தது கர்த்தனுடைய கரம் வந்து அவன் அவனுக்கு வந்து பெரிய அதிசயங்களை காண செய்தது ஸோ அதனால் வந்து இந்த எக்ஸ்டர்னல் சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ் அவங்க வீட்டில் எவ்வளோ பேடாக இருந்தாலும் அவங்களுடைய பிரதர்ஸ் எவ்வளோ இல் ரொம்ப பேடாக ட்ரீட் பண்ணால் கூட அந்த கஷ்டமான சூழ் சூழ்நிலையிலையும் வந்து ஹீ டிட் நாட் கிவ் அப் அந்த எக்ஸ்டர்னல் அந்த சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ் வந்து உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிற மனநிலைமையை வந்து அஃபெக்ட் பண்ண விடலை ஏன்னா அவன் கர்த்தருக்குள்ளே வந்து ஹி வாஸ் ஸோ ஸ்ட்ராங் ஸோ அவன் கர்த்தருக்குள்ளே இருந்து இருந்து பழகினதுனால ஹீ இஸ் செய்யிங் கர்த்தர் என் மேய்ப்பராக இருக்கிறார் எந்த ஒரு சுச்சுவேஷன்லையும் காட் இஸ் மை ஷெப்பர்ட் ஈவன் தோ மை பீப்புள் ஆர் நாட் ரெகனைசிங் மீ நாட் கிவிங் என் எஃப் டிக்னிட்டி நான் வந்து ஐ எம் குட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறான் ஸோ அவ்வளோ ஒரு ஒஸ்டான நிலைமையிலையும் ஹிஸ் ஐ வா ஐஸ் வாஸ் இன் காட் அங் கர்த்தர் எப்படி நம்ம என்னை 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 வழி நடத்துகிறாருன்னு சொல்லிட்டு ஹி இஸ் ஆல்வேஸ் ஃபோக்கஸிங் ஆன் காட் அதே நேரத்தில் வந்து இன்னொரு அந்த ஏர்லி ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் தாவிதனுடைய வாழ்க்கையில் சாமுவேல் வந்து அவனை அவனை அபிஷேகம் பண்ணுறதுக்கு இது பண்ணுவாங்க அப்போ வந்து உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் என்டையர் இஸ்ரேவேல் சமஸ்தானம் ஃபுல்லாக கூடியிருக்கும் எவ்ரி படி வில் பி தேர் அப்புறம் தீர்க்க தரிசிகள் இருப்பாங்க ஆரோன் குடும்பத்தார் இருப்பாங்க லேவி மக்கள் இருப்பாங்க இவங்களுடைய அப்பா அம்மா பிரதர்ஸ் அண்ட் பிரதர்ஸ் எல்லாருமே எவ்ரி படி வர் தேர் ஒரு பெரிய இதே இருக்குது அப்போ சாமுவேல் எழுந்திரிச்சு தாவியதை கூட்டு போய் அங்கே வந்து அபிஷேகம் பண்ணுறாங்க அப்போ வந்து இவனுக்கு எப்படி இருந்திருக்கும் நவ் இஸ் ஸ்டேட் இஸ் ஷோ கோயிங் அப் ரைட் அவர் எவ்வளோ டவுனில் இருந்த மத்தியில் இப்போ வந்து ஒரு பெரிய ஒரு அபிஷேகம் பண்ணி ஒரு ராஜாவாக அபிஷேகம் பண்ணுறதுக்குரிய அந்த இனிஷியல் ஸ்டேட்டுக்கு தான் அவன் போகிறான் அப்போ எல்லாரும் பார்த்துருப்பாங்க அப்போ இவனுடைய மனசில் வந்து தெரிஞ்ச ஒரு வேலை யோசிச்சிருக்கலாம் என்ன எல்லாம் நீங்கள் இப்படிலாம் பண்ணிங்க பாரு இப்போ நம்ம கத்திரின்னு ஒய்த்திருக்காருன்னு அவனுடைய கண் வந்து அவன் ஈஸியாக வந்து மக்கள் மேலே போகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது இல்லை நம்மளாக இருந்தால் ஒரு வேலை பார்த்துருக்கலாம் என்னடா என்னை வந்து இவ்வளோ தூரம் என்னை ஒடுக்குனீங்களே இவ்வளோ கஷ்டப்படுத்துனீங்களே இப்போ பாரு எனக்கு கத்திர இவ்வளோ ஒய்த்திருக்கிறாருன்னு சொல்லிட்டு நம்மளுடைய கண்கள் வந்து சில நேரங்கள் வந்து அப்படி திரும்புறதுக்கு பார்க்கலாம் ஆனால் தாவிதை என்ன சொல்கிறான்னு பார்த்தீங்கன்னா சங்கீதம் நூற்றி பதினெட்டில் ஹீ டிட் நாட் ஈவன் லுக் இன் டு த பீப்புள் ஹூ காட் என்ன சொல்கிறது நான் அவனை அவனை ஒடுக்கணுங்களை பற்றி அவன் அந்த கண் அவன் அந்த சைடே திரும்பலை அவனுடைய கண்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்வேஸ் டக்குன்னு திரும்பின இடம் வந்து கர்த்தருடைய சமூகம் தான் அவன் சொல்கிறான் கர்த்தர் நல்லவர் கர்த்தர் நல்லவர் கர்த்தர் நல்லவர் ஒரு துதியுங்கள் அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது கர்த்தரின் பலனும் என் கீதம் ஆனவர் அவர் எனக்கு ரட்சிப்பும் ஆனவர் சொல்லிட்டு அவன் சொல்கிறான் அவனுடைய உள்ளத்திலிருந்து ஒரு வாஞ்சை சொல்கிறான் நீதியின் வாசல்களை திறவுங்கள் நான் அதற்குள்ளே பிரவேசித்து கர்த்தரை துதிப்பேன் ஸோ இவனுடைய சுச்சுவேஷன்லையும் பார்த்தீங்கன்னா அவன் பொஸ்டான சுச்சுவேஷன் சுச்சுவேஷன்லையும் சரி இல்லை இப்போ வந்து அவனை வந்து கர்த்தர் உயர்த்தி வைத்திருக்கிறார் அந்த உயர்வான சுச்சுவேஷன்லையும் சரி ஹீ டிட் நாட் வாபு அவனுடைய மனது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெரி ஃபேர்ம் இன் கிரைஸ்ட் ஆல்வேஸ் ஃபோக்கஸ் ஆன் கிரைஸ்ட் அவனுடைய உள்ளத்தில் அந்த ஹார்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்வேஸ் கனெக்டட் வித் காட் ஆல்வேஸ் ஸோ அதனால தான் வந்து அவன் சொல்கிறான் நீதியின் வாசல்களை திறவுங்கள் நான் போய் கர்த்தரை வந்து நான் துதிப்பேன் கர்த்தர் அந்த ஆலயத்துக்குள்ள பிரவேசத்து கர்த்தரை துதிப்பேன் கர்த்தரின் வாசல் இதுவே நீதிமான்கள் இதற்குள் பிரவேசிப்பார்கள் அப்படின்னு சொல்கிறான் ஸோ நம்மளுடைய வாழ்க்கையிலையும் வந்து நம்ம நடந்து போகிற பொழுது நிறைய காரியங்கள் நம்மளை ஹர்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணும் வெரி டிஃப்ரெண்ட் திங் அது நம்ம நினைத்த பார்க்காத காரியங்கள் கூட நம்மளுக்கு வந்து இதுவாக நமக்கு வந்திருக்கு அப்படின்னு நமக்கு நினைக்கக்கூடிய காரியங்கள்லாம் நிறைய வந்திருக்கும் அப்படி வரும் பொழுதும் நம்ம வந்து தோண்டு போயிடக்கூடாது ஏன்னா நம்ம உருவாக்கின கர்த்தர் நம்ம அந்த இதில் பார்த்தோம்ல தாயின் கருவில் நம்ம கர்த்தருடைய கண்கள் நம்மை கண்டது என்னுடைய உரு என்னுடைய அவயவங்கள்லாம் உருவாவதற்கு முன்பதாகவே எல்லாவற்றையும் அறிந்த தேவன் அது எப்போ உருவாக்கப்படணும்னு புத்தகத்தில் எழுதி வைத்திருக்குன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு அவ்வளோ அருமையான கர்த்தர் நம்மளை கரம் படித்து கொண்டு வந்திருக்காங்க சுட்சுவேஷன் வந்து நம்மளை ஓவர் கம் பண்ண உடவே கூடாது நம்மளுடைய கண்கள் எப்பொழுதுமே வந்து கர்த்தர் மேலே ஃபோக்கஸாக இருந்து கொண்டே இருக்கணும் ஸோ இந்த முடித்து விட்டு அப்புறம் அப்புறம் அந்த தாவிதனுடைய வாழ்க்கையில் ஒன்று நீங்கள் அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா சவ
அப்போ வந்து தாவிது என்ன பண்ணுவார் அவங்களுக்கு தேவையான காரியத்தெல்லாம் வந்து செய்து கொடுப்பாங்க செய்து கொடுத்து அவங்களுக்குன்னு ஒரு பட்டணத்தை பிடித்து சிக்லாக்குன்ற பட்டணத்தை பிடித்து ஒரு வீடு கட்டி கொடுத்து ஒரு ஃபேமிலியை உருவாக்கி நன்றாக வாழ் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற ஒரு காலத்தில் ஒரு விஷயம் நடக்குது அந்தனுடைய வாழ்க்கையில் என்ன நடக்குது அப்படின்னா இந்த மென் எல்லாருமே வந்து அந்த இடத்த விட்டு வெளியில் போயிட்டு திரும்பி வரும்போது என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அம்மலேக்கேர் வந்து ஃபுல்லாக அந்த சிட்டியை சுட்டெறித்துட்டு அங்கே உள்ள மக்கள் யாரையும் கொன்று போடாமல் எல்லாரையும் சிறைப்படிச்சிட்டு போகிற ஒரு காரியம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ அப்போ அந்த சுட்டுவேஷனில் பாருங்கள் அந்த மக்கள் எப்படி அவன் அவனை அவனு அவனை பார்த்து சொல்கிறாங்கன்னு பாருங்கள் ஸோ ஒன்று சாம்வில் முப்பதாவது அதிகாரம் ஆறாவது வசனத்தில் தாவிது வந்து மிகவும் நெருக்கப்பட்டான் சகல ஜனங்களும் தங்கள் குமார குமாரத்தின நிமித்தம் மனக்கிலேசமானதினால் அவனை கல்லறிய வேண்டும் என்று சொல்லி கொண்டார்கள் அப்படின்னு இருக்குது ஸோ இவனுடைய கைனால் ஒரு நல்ல வாழ்க்கை இவன் பெற்றுக்கொண்ட மக்கள் ஓகே ஒரு பெரிய நல்ல சிட்டியில் நல்ல வாழ்ந்த ஒரு மக்கள் எப்படி சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்கன்னா உன்னை வந்து கல்லெறியணும் உன்னால் தான் இது நடந்தது அப்படின்னு சொல்கிற வார்த்தை வந்து இந்த காதுக்குள்ளே போகுது ஓகே ஹீ வாஸ் ஸோ கார்னர்டு அவ்வளோ நெருக்கத்தில் இருக்கான் ஆனால் அந்த வசனம் வந்து முடியல அந்த வசனத்தில் என்ன சொல்லுது தாவிது தன் தேவனாகிய கருத்திற்குள்ளே தன்னை திடப்படுத்தி கொட்டான் ஸோ இந்த சுட்டுவேஷன் வந்து அவனுடைய இறுதியத்தை அஃபெக்ட் பண்ண வரும்பொழுது ஹீ டிட் நாட் கிவ் இட் ஹீ ஹீ ஜஸ்ட் இமீடியட்லி அவனுடைய ஹார்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கனெக்ட் ஆன இடம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கர்த்தர் தன் தேவனாய கர்த்தர் அவன் சொல்கிற ஒரு விதமே வந்து அவ்வளோ அருமையாக இருக்கும் தன் தேவனாகிய சி த ரிலேஷன்ஷிப் த க்ளோஸ் இன்டிமேட் ரிலேஷன்ஷிப் வித் காட் எவ்ரி சைல்ட் ஆஃப் காட் வி ஷுட் ஹாவ் தட் கேண்ட் ஆஃப் அ ஸ்ட்ராங் ரிலேஷன்ஷிப் இன் கிரைஸ்ட் தன் தேவனுக்குள்ளே போய் திடப்படுத்தி கொண்டான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அந்த வார்த்தை சொல்லி சொல்லப்பட்டிருக்கு இல்லைனா வந்து உலகத்தினுடைய காரியங்களை வந்து இன் அந்த அட்மாஸ்பியர் நம்மளை உள்ளே வர விட்டோம் அப்படின்னா இட் வில் ஹர்ட் அஸ் ரைட் ஸோ நம்மளால் வந்து கர்த்தர் எதிர்பார்க்குறபடி அந்த ஆளுகர்களாக வாழவே முடியாது டெஃபினட்டாக ஸோ அதனால் வந்து இவன் வந்து திடப்படுத்தி கொண்ட பிறகு ஒரு காரியம் நடக்குது இட் இஸ் லீடிங் ஹிம் டு அ காட்ஸ் ப்ரெசன்ஸ் அவன் கர்த்தருடைய பிரசனத்துக்கு போகிறான் வார்த்தை வருது தட் செட் then he got back whatever he lost நம்ம நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் நிறைய நேரங்களில் வந்து நம்ம சூழ்நிலைகள் தான் நம்ம நம்ம நமக்கு எல்லா பிரச்சனைக்கு காரணம் அப்படின்னு நம்ம நினச்சோன்னா அது தப்பு நம்மளுடைய பிரச்சனைகளுக்கு நம்மளுடைய மனநிலைமை வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நம்ம வந்து நம்மளுடைய சுட்டுவேஷன்ஸ் இருக்க இருக்கிறத வச்சு நம்ம வந்து டிசைட் பண்ணக்கூடாது ஆக்சுவலாக அது வந்து சுட்டுவேஷன்ஸ் வந்து கேன் சேஞ்ச் வித் இன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் நம்ம நினைக்காத காரியங்கள் வந்து மாறும் ஆனால் ஒன்றே ஒன் மட்டும் நம்ம வந்து எப்பொழுதுமே நம்ம ஃபேர்மாக இருக்கக்கூடிய ஒரு காரியம் என்னென்னா நம்மளுடைய மனது கருத்திற்குள்ள திடமாய் எல்லா நேரத்துலேயும் இருக்கணும் ஏன்னா உடைந்து போன இல்லை கரைப்பட்டு போன ஒரு உலகத்தில் ஒரு தேவ பிள்ளை தேவனுடைய ராஜ்யத்திற்காக ஓடும் பொழுது இது நல்லா கவனிங்க உடைந்து போன இல்லை கரைப்பட்டு போன உலகத்தில் ஒரு தேவ பிள்ளை தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்காக ஓடும் பொழுது சூழ்நிலைகள் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்க்குறத காட்டிலும் தேவ பிள்ளையினுடைய மனது எப்படி இருக்குன்றது வந்து ரொம்ப 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 முக்கியம் நம்மளுடைய சூழ்நிலை எக்ஸ்ட்ரீமாக இருக்கலாம் எக்ஸ்ட்ரீம் லோவாக இருக்கலாம் இல்லை எக்ஸ்ட்ரீம் ஹையாக இருக்கலாம் நோ மேட்ரு வாட் நம்மளுடைய முடிவுகள் நம்மளுடைய பேசும் பேச்சுக்கள் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மன நிலைமையை பொறுத்தே அமையும் நம்ம எப் நம்மளுடைய மனநிலைமை எப்படி இருக்கோ அதை பொறுத்து தான் நம்மளுடைய பேச்சுக்களும் வரும் நம்மளுடைய செய்கைகளுமே அமையும் அதனால் வந்து நம்மளுடைய மனநிலைமை நம்ம மனதினுடைய அந்த அட்மாஸ்பியரை வந்து கருத்திற்குள்ளே எப்பொழுதுமே ஃபேர்மாக வைத்துக்க நம்ம வந்து கற்றுக்கொள்ளணும் அதான் வந்து பவுலா பர்சன் சொல்கிறார் ஐ ஹவ் லேர்ன் டு பி கண்டன் இன் கிரைஸ்ட் இன் ஆல் த சுச்சுவேஷன்ஸ் அப்படின்னா ஒரு ஓகே அப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா நமக்கு என்ன வேணும் ஸோ ஒவ்வொரு சூழ்நிலையிலையும் நம்ம மனரம்யமாக இருக்கணும் ஓகே இல்லை தேவன் எதிர்பார்க்குறபடி அந்த மாதிரி மனரம்யமாக நம்ம வாழணும் அப்படின்னா நமக்கு ஒரு காரியம் தேவை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது தேவனோடு உள்ள ஒரு உறவு தேவனோடு உள்ள வார்த்தை அந்த ரெண்டுமே நம்ம வாழ்க்கையில் வந்து இரு இருந்தது இருக்க ஆரம்பிச்சுது அப்படின்னா நம்மக்கிட்ட இருந்து வர ஒவ்வொரு அவுட் புட் அவன் வந்து பார்த்திங்கன்னா இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் இப்போ டேவிடனுடைய வாழ்க்கையில் பாருங்கள் அந்த அவன் நெருக்கப்பட்ட சூழ்நிலையில் கர்த்தரத்தில் போய் தன்னை பலப்படுத்தி கொண்ட பிறகு தட் லீட்ஸ் இம் டு த காட்ஸ் ப்ரெசன்ஸ் வார்த்தை வருது நீ போ நீ திருப்பி கொள்வேன்னு என்டையர் சுட்சுவேஷன் இஸ் சேஞ்ச்ட் பவுல் அப்போஸ்னுடைய வாழ்க்கையில் பாருங்கள் சில ஜெயிலில் இருக்கார் அவருக்கு என்ன நடக்குமோ தெரியாது தூங்கி எந்திரிச்சு என்ன
அது வந்து ஹீ வாண்ட்ஸ் டு கீப் தட் மைண்ட் ஆஸ் ட்ரை ஆஸ் பாசிபிள் ஆல்வேஸ் ஏன்னா ட்ரையாக இருந்துன்னு வச்சுங்களேன் ஒரு நல்ல காரியம் அதுலேருந்து பிறந்து வர முடியாது அதனால தான் இஸ் ஆல்வேஸ் ஹீட் அவர் மைண்ட் வி வாண்ட் ஹீ வாண்ட்ஸ் டு கீப் இட் ஆல்வேஸ் ட்ரை இந்த ட்ரையாக இருந்துன்னு வச்சுங்க நமக்கு என்ன இருக்கும் நம்பிக்கை இருக்காது சோர்வு இருக்கும் நிறைய நேரத்தில் மன உளைச்சல் கன்ஃபியூஷன்ஸ்லாம் இருக்கும் இது இது வந்து நீங்கள் கவனித்து பார்த்துருப்பீங்க நமக்கு வந்து எப்பெல்லாம் நம்மளுடைய மனசு ட்ரையாக இருக்கோ ரெண்டு ரெண்டு மூணு விஷயங்கள் நடக்கும் ஒன்று வந்து ஃபியர் வந்து உள்ளே வர ஆரம்பிக்கும் ஃபியர் உள்ளே வந்ததுன்னா சமாதானம் வெளியில் போயிடும் கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து ஹீ இஸ் ஆல்வேஸ் ட்ரைங் டு ஹிட் நம்மளுடைய மன நிலைமையை வந்து டச் பண்ணணும் அப்படின்னு ஸோ பால்னுடைய சுச்சுவேஷன் இஸ் கம்ப்ளீட்லி அதே மாதிரி தான் அவுட் சைட் அட்மாஸ்பியர் இஸ் ஸோ டஃப் வெரி டஃப் பட் ஹீ டசன் கேர் அபவுட் இட் ரைட் ஸோ அவருடைய இன்னர் ஹார்ட்டில் உள்ள இந்த இந்த மனநிலைமை வந்து கர்த்தருக்குள்ளே அவ்வளோ ஃபோமாக இருந்தது அதனால் ஒவ்வொரு தேவ பிள்ளைகளும் நம்மளுடைய மனநிலைமையை தேவ பிரசனத்திற்குள்ளாக காத்து கொள்ள வேண்டியது நம்மளுடைய ஒரு தலையான கடமை இப்படி காத்து கொண்ட ஒரு பிள்ளையை வந்து எந்த சுச்சுவேஷனில் போய் வச்சிங்கனாலும் ஒன்றும் பண்ண முடியாது இல் பி ஸோ ஃபோம் பிகாஸ் ஈஸ் இன் கிரைஸ்ட் ஏன்னா கிரைஸ்ட் இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்தும் போது அப்படி தான் வாழ்ந்தார் ஏதாவது ஒரு சுச்சுவேஷன் கிரைஸ்ட் ஆசைச்சு தான் சொல்லுங்கள் எந்த க எந்த ஒரு டஃப்பான சூழ்நிலையிலும் சரி கிரைஸ்ட் வந்து ஓ ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டார் அப்படின்னு எழுதியிருக்க இல்லை இல்லை ஸோ அதே மாதிரி தான் வி வில் ஆல் பி லைக் கிரைஸ்ட் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் வி வில் பி ஆல் ஃபோம் இன் ஆல் அவர் ஆக்ஷன்ஸ் அண்ட் 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 த வே வி ஸ்பீக் ஆல்சோ என்னுடைய ஆஃபீஸில் வந்து ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்து நினைக்கிறேன் டூ த்ரீ இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி நிறைய லே ஆஃப்ஸ் நடந்துகிட்டே இருந்தது ஒன் ஆஃப்டர் அதர் அப்போ நம்ம ரெகுலராக எல்லோரும் பேசுவோம்ல கேஃப்டீரியாவில் வந்து மக்கள்லாம் பேசும்போது பீப்புள் யூஸ் டு பாயிண்ட் லீடர்ஸ் ஓ இவர் இப்படி பண்ணியிருக்கக்கூடாது இவர் இப்படி தப்பு பண்ணிட்டார் அவருக்கு அவர் ஃபேவராக பண்ணிட்டார் இதை எப்படி பண்ணியிருக்கலாம் ஸோ இதுமாதிரி நிறைய காரியங்கள் வந்து வந்துட்டு இருந்ததோ சிலவங்கெலாம் வந்து ஜாப் போச்சு என்ன பண்ணுன்னு தெரில எனக்கு அந்த இது இருக்குது அந்த கமிட்மெண்ட் இப்போ நிறைய பேசிகிட்டே இருந்தாங்க ஐ வாஸ் ஆல்சோ தேர் சடனாக வந்து ஆவியான் வரும் எனக்குள்ள ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் ஆல் ஆஃப் அ சடன் ஐ செட் யுவர் ஃபுட் வில் பி அவைலபிள் ஃபார் யூ நோ நீட் டு ஒரி காட் வில் டேக் கேர் அப்படின்னு எங்கே இருந்து வந்ததோ தெரில நம்ம சொல்லணுன்னா உடனே அங்கே அங்கே பேசிகிட்டு இருந்த அந்த மக்களில் ஒரு பையன் சொன்னால் ஏ ஸ்டீஃபன் யூஆர் ரைட் வி ஷுட் பி குட் லெட்ஸ் கோ பேக் டு ஒர்க் அப்படின்ட்டான் ஸோ அந்த என்டையர் சுச்சுவேஷனே வந்து இட் கம்ப்ளீட்லி சேஞ்ச்ட் ஸோ அதான் என்ன சொல்ல வரேன்னா ஒரு தேவ பிள்ளையினுடைய மனதில் கர்த்தனுடைய வார்த்தையும் கர்த்தனுடைய பிரசனமும் இருக்கும் பொழுது அங்கேருந்து வெளிப்படுகிற அந்த வார்த்தையின் மூலமாக செய்கையின் மூலமாக கம்ப்ளீட் சரௌண்டிங்கே சேஞ்ச் பண்ணிடும் கம்ப்ளீட்டாக சேஞ்ச் பண்ணிடும் நாட் ஓன்லி ஃபார் மீ for my surroundings also this that 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 word that action will change abdi nadandhadu innode and or a couple of years kumari nadandha or 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 sambhavam adanal ovvoru deva pillai odugira ootathila nammai asakai koodiya kaaryangal vandu definitely varum nam varave varadhu nam solla mudiyadhu we all know nammai asakai koodiya kaaryangal vandu konde da irukum ana nammude kangal irudhiyam vandu karthar mel எப்பொழுதும் இருக்கணும் ஸோ அவருடைய பிரசனத்தில் அவருடைய வார்த்தையை பெற்றுக்கொண்டு நம்ம காரியத்தை செய்தோன்னா வி வில் பி ஆல்வேஸ் வில் பி சக்ஸஸ்ஃபுல் இல்லைனா வந்து நம்ம என்ன சொல்லலான்னா கர்த்தர் எதிர்பார்க்குற விதத்தில் நம்மளுடைய பாத்திரத்திலேருந்து அந்த அவுட் புட் வரும்னு நம்ம சொல்லலாம் இதே இது வந்து நம்மளுடைய இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பாலனுடைய வாழ்க்கையிலையும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மெலிதா தீவனுடைய சுச்சுவேஷன் உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் பல ஸ்ட்ரகிளுக்கு பிறகு வந்து அந்த கப்பல்லேருந்து ஒரு ஒரு மெலிதா தீவில் போய் சேர்றாங்க அப்போ ரொம்ப குளிர் அப்போ வந்து அந்த அந்த நெருப்பு போட்டு இது பண்ணும்போது உங்களுக்கு தெரியும் எல்லாமே அந்த விரியன் பாம்பு வந்து இந்த அவனுடைய கையை கடிக்கும் கையை கடித்து அதுக்கு அப்படி தொங்கிட்டுருக்கும் அப்போ சில இருபத்தி எட்டாவது அதிகாரம் நாலாவது வசனம் ஸோ அதில் வந்து இந்த விஷப்பூச்சி அவன் கையில் தொங்குகிறதை அந்நியராகிய அந்த தீவோ தீவோர் அனைவரும் கண்டுபோது இந்த இந்த மனுஷன் கொலை பாதகன் இதற்கு சந்தேகமே இல்லை இவன் சமுத்திரத்துக்கு தப்பி வந்தும் பழியான தேவனை பழி பிழைக்க விடவில்லை என்று தங்களுக்குள்ளே சொல்லிக் கொண்டார்கள் இப்போ இந்த சுச்சுவேஷன் நீங்கள் இமேஜின் பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப கஷ்டத்துக்கு அப்புறம் ஒரு தீவில் போகிறாங்க இந்த மாதிரி பண்ணும்போது அந்த ஒரு ஒரு சம்பவம் நடக்குது சுற்றி இருக்கிற மக்கள் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க இது வந்து அவன் வந்து ஒரு திருக்கு தரிசனம் கண்ட மாதிரி இவங்க சொல்கிறாங்க அதில் கொலைபாதகன் சந்தேகமே இல்லை அவனோட வாழ்க்கையெல்லாம் வந்து இட்ஸ் ஸோ ஹர்ட்டிங் இல்லை அப்படி அப்படி வருது அவருடைய கண்ணுக்கு அவருடைய காதுக்கு
அதை தட்டி விட்டு அது கீழே விழுந்தா கூட அவங்க அந்த ஆறாவது அதிக வசனத்தில் சொல்லுது அவனுக்கு வீக்கம் கண்டு அல்லது அவன் சடிதியாய் விழுந்து சாவான் என்று பார்த்து கொண்டிருந்தார்களாம் ஈவன் அந்த பாம் பாம்பை வந்து அது உதறி விட்ட பிறகு கூட தேவர் வெயிட்டிங் ஏன்னா அவங்க வந்து சொன்ன காரியம் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க நம்புகிறாங்க ரொம்ப நேரமாகியும் ஒன்றும் நடக்கலைன்னு ஒன்று அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்கிறாங்க பாருங்கள் இவன் தேவன் என்று சொல்லி கொண்டார்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த உலகத்தினுடைய இது வந்து அப்படி தான் ஸோ நம்ம தான் வந்து அவ்வளோ ஃபேமாக இருக்கணும் நம்ம எப்படி ஃபேமாக இருக்கணுன்றதை பொறுத்து வந்து உலகம் வந்து தேவ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஸோ இந்த இந்த பாலினுடைய வாழ்க்கையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாலுக்கு வந்து நல்லாவே தெரியும் ஒரு காரியம் நல்லாவே பாலுக்கு தெரியும் கர்த்தர் சொல்லியிருக்கார் நீ நான் ராயனுக்கு ராயனுக்கு முன்பாக நிற்கணும் அப்படின்னு அதே போல தான் இன்றைக்கும் நம்ம வாழ்க்கையில் வந்து கத்தர் வந்து கொண்டு வந்து வைத்திருக்கிறாருனா நம்மளுடைய டைம் முடிகிற வரையிலும் ஏதோ ஒரு காரியம் நம்ம வாழ்க்கையில் வந்து அவர் நம்ம நம்ம மூலமாக பண்ணணும்னு நினைக்கிறார் அது முடிகிற வரலும் நோ ஒன் கேன் டேக் எஸ் அவே ஸோ அதனால் வந்து நம்ம வினோ நீட்டு ஒரே அபவுட் இட் எனக்கு குறிக்கப்பட்ட காரியம் அந்த காரியத்தை என்னுடைய வாழ்க்கையில் என்னுடைய பிள்ளைங்க வாழ்க்கையில் என் தேவன் பண்ணி முடிக்கிற வரையிலும் நோ ஒன் கேன் டேக் மீ அவுட் அதான் பவுல போஸ்ட் மெத்தவங்க என்ன சொன்னாலும் கவலையே இல்லை இந்த உலகம் என்ன சொன்னாலும் க கவலை இல்லை எனக்கு கூட இருந்து இருக்கிறவங்க என்ன சொன்னாலும் கவலை இல்லை ஏன்னா எனக்கு தெரியும் என் தேவன் எனக்குன்னு வைத்திருக்கிற அந்த காரியத்தை இந்த பாத்திரம் மூலமாக என்னை பண்ண வைப்பார் அப்படின்றது அவனு அவனுக்கு பவுல போஸ்ட்மனுக்கு வந்து அவ்வளோ அருமையாகவே வந்து தெரிந்திருந்தது அதனால் எதை பற்றியும் கேர் பண்ணல அதே மாதிரி தான் இந்த உலக வாழ்க்கையில் நம்மளும் ஓடுகிற பொழுது ஒர்க் ரிலேட்டட் ஃபேமிலி ஹெல்த் ரிலேட்டட் இட் குட் பி எனி திங் நம்ம வந்து ஒரி பண்ண வேணாம் ஏன் அப்படின்னா கர்த்தர் வந்து அழகாக உணைந்து அவரோட கரத்தில் வைத்து கொண்டு வந்திருக்கிறாரு நம்மளை வந்து அவர் அவரை போல் மாறுகிற ஒரு ப்ராசஸில் வந்து வி ஆர் ஆல் இன் ரைட் ஸோ எனக்கு குறிக்கப்பட்ட அந்த காரியத்தை வந்து கர்த்தர் கண்டிப்பாக என்னிடத்தில் நடத்துவாருன்னு நம்ம விசுவாசிக்கணும் வி ஆல் ஹாவ் டு பி ஹாவ் தட் ஃபெய்த் இன் கிரைஸ்ட் என்னையை வந்து கர்த்தர் அது மாதிரி மாற்றுவார் என்னுடைய வாழ்க்கையில் இந்த பாத்திரத்தின் மூலமாக என்னுடைய சரௌண்டிங்ஸ்க்கோ என்னுடைய ஃபேமிலிக்கோ இல்லை நான் இருக்கிற ஒர்க் பிளேஸ்லேயோ கர்த்தர் எனக்குன்னு வைத்திருக்கிற அந்த காரியத்தை வந்து நான் நிறைவேற்றுவேன்னு சொல்லிட்டு வி ஹாவ் டு பி வெரி ஃபோம் எந்த சூழ்நிலை நம்ம சுற்றி நடக்கும் பொழுதும் வி ஷுட் பி நோ நீட் டு பயாஸ்ட் அதில் அது உள்ளே வாங்கி உள்ளே வச்சுட்டு ஜோ ஜோ அப்படின்னு பயப்படக்கூடாது நம்ம இதில் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள்னு சொல்லணுன்னா பேதர் வந்து ஜெயிலில் இருக்கும் இருக்கும்போது அடுத்த நாள் அவருக்கு சாவு அவருக்கு ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் நல்லா தூங்கிட்ருக்கார் எப்படி வந்து ஒருத்தருக்கு தூங்க முடியும் நல்லா நாளைக்கு சாவ போகிறேன்னு தெரிஞ்சுன்னா நம்ம தூங்குவோமா ரொம்ப இட்ஸ் வெரி டஃப் ரைட் மனசில் அதே தான் ஓடிட்டுருக்கும் தூக்கு தண்டனை கைதிகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படி தான் சொல்கிறாங்க அந்த ரிசர்ச் பண்ணி பார்த்துட்டு தே வில் நெவர் ஸ்லீப் ஏன்னா வந்து நாளைக்கு வந்து சாக போகிறோம் அப்படின்னு சொன்ன உடனே நோன் கேன் ஸ்லீப் ஆனால் வேதத்தில் இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பேதர் வந்து அயர்ந்து நித்திரையில் இருந்தாராம் அப்போ வே தேவதூதனை வந்து போ வெளியில் போவோம் வேலை இருக்குதுன்னு சொல்லும்போது ஹீடன் ஈவன் ரெக்கக்னைஸ் ஏதோ நடக்குது அவருக்கு ஒன்றும் தெரியல அப்போ த கையை தட்டி சட்டையை போடு செருப்பை போடு போ வெளில போ அப்படின்னா கூட அப்போ கூட ஒன்றும் தெரில கதவெல்லாம் திறக்குது அப்போ கூட ஹீடன் ரியலைஸ் இட் ஹி வாஸ் தட் கைண்ட் ஆஃப் அ டீப் ஸ்லீப் எப்படி எப்படி அப்படி ஒரு மனுஷனால் இருக்க முடியும் நீ நமக்கு வந்து ஒரு சின்ன தலைவலி வந்தாலே அவ்வளோதான் நம்ம ஒரு மாதிரி பண்ணிடுறோம் இல்லை ஒரு ஒரு சின்ன நெகட்டிவான காரியம் வந்தாலும் பயந்துடும் நம்ம ஆனால் இவருக்கு பாருங்கள் சாவே வரப்போகுது ஹி டிட் நாட் ஈவன் கேர் அபவுட் இட் பிகாஸ் அவருடைய அந்த ஹார்ட் அந்த இந்த இருதயம் வந்து கருத்தரோடு கனெக்ட் ஆகிருந்தது தான் வேறு ஹி டிட் கேர் அபவுட் எனி திங் எல்ஸ் அவருக்கு ஒரே ஒரு நோக்கம்தான் கத்தர் வைத்த நோக்கத்தை பண்ணி முடிக்கணும் வாட் எவர் இட் டேக்ஸ் அவ்வளோதான் வெளியில் ஜெயிலுக்கு விட்டு வெளியில் போனதுக்கு அப்புறம் தான் ஹி இஸ் ரியலைசிங் அவர் தான் வேதத்தில் போட்டிருக்கு ஸோ நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் நோ நம்மளை நோக்கி வருகிற ஒவ்வொரு காரியங்களையும் வந்து நம்ம கற்றுக்குள்ளே இருந்து நம்ம பார்க்க ஆரம்பித்தோம்னா அதனுடைய வெளிப்பாடு வந்து இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் நம்ம உடல் நினைக்கலாம் ஏன் இப்படி இருக்குது என்னுடைய பையன் ஏன் எப்படி இருக்கான் என்னுடைய ஸ்பவுசஸ் ஏன் எப்படி இருக்காங்க என்னுடைய ஜாப்பில் ஒரு சிலவங்க ஏன் எப்படி இருக்காங்க அப்படின்னு வந்து நம்ம வந்து நினைக்க தோணலாம் நமக்கு ஸோ பட் தெர் இஸ் அ ரீசன் ஃபார் இட் ஸோ உங்களை கற்று அந்த இடத்துல வைத்திருக்கிறாரு அப்படின்னா அதன் மூலமாக வந்து தே குண்ட் லேர்ன் சம்திங் ஒன் ஆர் த அதர் ஸோ வ
கிரைஸ்ட் எப்படி ஒரு காரியத்தை செய்வாங்களோ அதே மாதிரி ஆக்ஷன்ஸ் வந்து இட் வில் கம் அவுட் ஆஃப் யூ அதை வந்து கர்த்தர் வந்து பார்ப்பாங்க ஸோ இதுதான் வந்து தேவனுடைய தேவ பிள்ளைகள் தேவனுடைய பிரசனத்தை தேவனுடைய வார்த்தையை தன் மன நிலைமையாக வச்சு வைத்திருக்கும் பட்சத்தில் எந்த ஒரு உலக சூழ்நிலையும் வந்து அந்த தேவ பிள்ளையை வந்து நம்ம ஒன்றும் செய்ய முடியாது அந்த தேவ பிள்ளையின் பாத்திரத்திலிருந்து வருகிற காரியங்கள்லாம் என்னவாக இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாத்திரங்கள்லேருந்து அன்பு வரும் சமாதானம் எப்பொழுதும் வரும் மன்னிக்கிற சுவாபம் உயிர் உள்ளவரை மன்னிக்கிற ஒரு சுவாபம் அது வந்து காணப்பட்டு கொண்டே இருக்கும் ஏன்னா யூ ஆர் இன்சைட் கிரைஸ்ட் அப்படி தானே பிதாவானவர் வந்து நம்மளை வந்து ஏசு கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக வைத்தார்னு தான் எதுவும் சொல்லுது அப்போ ஏசு கிறிஸ்துவுக்குள்ளே வைக்கும் பொழுது ஏசு கிறிஸ்துனுடைய நீதி தான் நம்மளை சூழ்ந்திருக்கிறது நம்ம அந்த ரிலேஷன்ஷிப்குள்ளே வந்து வளர 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 அந்த பேரண்ட் நம்மளுடைய ஏசப்பாட்டினுடைய குணாதேசங்கள் எல்லாமே வி வில் இன்னேரிட் ஸோ நம்மக்கிட்ட இருந்து அது வெளியில் வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த பேஜில் அவ்வளோ சமாதானம் இருக்கும் அவ்வளோ பாசிட்டிவ் அப்ரோச்சஸ் இருக்கும் நம்மளை வந்து ஒருத்தங்க நம்ம தப்பே செஞ்சுருக்க மாட்டோம் நம்மளை வந்து குற்றப்படுத்த படுத்தினா கூட அவங்கள மன்னித்து மறக்கிற ஒரு அருமையான ஒரு சுபாவங்கள் ஏன்னா அது வந்து கிரைஸ்டல்லோ ஒரு 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 கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அது எல்லாமே வந்து வர ஆரம்பிக்கும் பேசிக்கலி ஏசப்பாவனுடைய ஒரு சாயில் வந்து உங்ககிட்ட பார்ப்பாங்க இதுதான் வந்து நம்ம ஆதி ஆகமத்தில் கத்தர் அவருடைய சாயில் க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்கல்ல அதே மாதிரி நம்ம வாழ்க்கையிலையும் வந்து இங்கே கத்தனுடைய சாயில் வந்து நம்ம கிட்டே இருந்து மற்றவங்க வந்து பார்ப்பார்கள் ஸோ நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் கடைசி க்ளோசிங் நோட்டாக நான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் ஒவ்வொரு நாள் நமக்கு புதிதாக கத்தர் கொடுத்து கொண்டு வருகிறார் நமக்கு ஒவ்வொரு நாளும் புதிய நாள் புதிய கிருபைகள் ஆனால் ஒவ்வொரு நாளும் வந்து நமக்கு அந்த டாஸ்க் நமக்கு இருக்குது இல்லை ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம வெற்றி உள்ள பிள்ளைகளாக நம்ம வந்து வாழ்ந்து நம்ம அந்த நாளை முடிக்கணும் இட் குட் பி எனி டஃப் சுச்சுவேஷன் இருக்கலாம் ஆனால் அந்த நாளை ஆரம்பிக்கும் பொழுது நம்ம தேவ சமூகத்துக்கு வந்து அந்த ஒரு ஸ்ட்ரென்த் we have to draw the strength we have to get the word and we have to get the anointing to do your work so nama vandu idu vaangi nama pannumbodu nammude and the naal nammude and the seiyapogira seyalgal and the pechukal ellame vandu completely different ah irukum we will overcome the world world will not overcome us any situation nammu and the and the ulagam vandu nammai eduthukollave eduthukollad overcome panni vara mudiyad இதில் இன்னொரு ஒரு ஒரு ஃபைனல் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லி முடிக்க விரும்புகிறேன் அன்னாள் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் அன்னாளுக்கு குழந்தை இல்லை இல்லை பெனினால் வந்து அவளை பிஞ்ச் பண்ணி பேசுகிற காரியங்கள் நீங்கள் நல்லாவே பார்த்துருப்பீங்க ஓகே அப்போ வந்து வேதம் சொல்லுது அன்னாள் வந்து அழுது அழுது அழுதுட்டு தான் வந்து தேவ சமூகத்துக்கு போகிறான் அவ்வளோ ஹர்ட்டிங்கான வார்த்தைகள் இல்லை அப்படி ஒரு இருந்த ஒரு ஒரு சுச்சுவேஷன் இட்ஸ் வெரி ஹார்ட் குழந்தை இல்லைன்னா எப்படி பேசுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு ரைட் ஆனால் இந்த தேவ சமூகத்துக்கு போனதுக்கப்புறம் தேவ பிரசனத்தில் உள்ள ஒரு மனிதன் இருந்து ஏழிட்டு இருந்து ஒரு வார்த்தை வருது சமாதானத்தோடு போ கர்த்தர் பார்த்துக்கொள்வார் அவனுக்கு இல்லை அந்த வார்த்தை வந்த உடனே வேதம் சொல்லுகிறது அண்ணாலும் அதுக்கப்புறம் துக்க முகமாக இல்லை கர்த்தருடைய பிரசனத்தில் ஒரு மனிதன் போய் இருந்து கர்த்தருடைய வார்த்தையினால் நிரப்பப்படும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோதான் நிறுக்கப்படுகிற சூழ்நிலை எத்தனை பேர் குத்துனாலும் அந்த ஒரு காரியம் வந்து உங்களை அஃபெக்டே பண்ண விட மாட்டீங்க ஏன்னா உங்களுடைய கண் எங்கே இருக்குது ஆல்வேஸ் அந்த வேதத்தில் அந்த அந்த வார்த்தையை சொல்லுது அதுக்கப்புறம் அவங்க துக்கமுகமாக இல்லை அப்படின்னு சொல்லுது அதுக்கப்புறம் அவங்க கூட சேர்ந்து போகும்போது திருப்பி பெண்ணிலால் சும்மா இருந்திருப்பாங்களா திரும்ப திருப்பி குத்தி பார்த்துட்டு சொல்லியிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க அழுகிற முகமே இல்லை அப்போ நினச்சிருப்பாங்க என்ன ஆச்சு இந்த 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 பையனுக்கு இந்த பொண்ணுக்கு இவ்வளோ தூரம் சொல்கிறோமே ஒன்றுமே ஒரு ரியாக்ஷனுமே இல்லையே ஒய் பிகாஸ் கருத்தருடைய வார்த்தை கருத்தருடைய ப்ரெசன்ஸ் இன்சைட் ஹர் ஹார்ட் அதே மாதிரி தான் நம்மளுடைய ஒவ்வொரு சுச்சுவேஷன்லேயும் நம்ம நடக்கும் பொழுது கர்த்தர் வந்து நம்ம மனரம்யமாக இருக்கணும்னு சொல்லி தான் விரும்புகிறார் ஒவ்வொரு நாளும் அதான் பவுல் அப்போசன் சொல்கிறார்ல ஐ லேர்ன் டு பி கண்டென்ட் இன் கிரைஸ்ட் இன் ஆல் சுச்சுவேஷன் வாட் எவர் இட் ஹேப்பன்ஸ் நீங்கள் ஒவ்வொருத்தரும் ஓகே டோன்ட் அலோவ் த சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ் டு டேக் ஓவர் யூ ஏன்னா உங்களுக்குள்ளே இருக்கிறவர் வந்து அவ்வளோ அருமையானவர் கர்த்தருடைய கரம் பராக்கிரமம் செய்யும் கருத்தனுடைய கருத்தனுடைய மகிமையை வந்து உங்கள் மூலமாக கொண்டு வரும்னு நம்ம தான் விசுவாசிக்கணும் நம்ம தான் வந்து நம்பணும் அந்த பிரசனத்துக்குள்ளே போய் அதை ட்ரா பண்ணி வாழும் பொழுது இட் வில் பி அ வெரி அமேசிங் லைஃப் இன் கிரைஸ்ட் எவ்ரி டே எவ்ரி டே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு இது நம்ம இந்த கருத்தருடைய சமூகத்துக்கு வரும் பொழுது ஆசீர்வாதத்துக்காக வருவதை வருவதை காட்டிலும்
ஒரு ஒரு சர்டன் டைம் தான் த்ரில்லிங்காக இருக்கும் ஒரு கார் வாங்குறதோ இல்லை ஒரு வீடு வாங்குறதோ இட் இட் வில் பி த்ரில்லிங் ஃபார் சம் டைம் ரைட் ஆஃப்டர் தட் வந்து ஓகே அது பிஐயு மாதிரி போய்டும் ஓகே ஆனால் கர்த்தருடைய வார்த்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் பி ஆல்வேஸ் ஃப்ரெஷ் நீங்கள் கேட்டதே திருப்பி கேட்டு பாருங்கள் இட் வில் பி ஆல்வேஸ் ஃப்ரெஷ் என்னுடைய தேவன் அந்த மாதிரியானவர் நம்ம எப்பெல்லாம் கருத்துடைய பிரசனத்துக்கு போகிறோமோ அந்த வார்த்தை நமக்கு தி தெரிஞ்ச வார்த்தையாக தான் இருக்கும் ஆனால் அது அவ்வளோ ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் என் தேவன் அவ்வளோ ஒவ்வொரு தடவையும் ஃப்ரெஷ்ஷாக தெரியும் நமக்கு அதுதான் ஸோ நம்ம தேவனுடைய சமூகத்துக்கு வரும் பொழுதும் வந்து எப்பொழுதுமே வந்து கருத்துடைய வார்த்தைக்காக தான் வரணுமே தவிர ஆசீர்வாதத்துக்காக வரக்கூடாது ஆசீர்வாதம் வந்து பை ப்ராடக்ட் கருத்துடைய வார்த்தை உள்ளே வந்துருச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் வந்து எவ்ரி திங் வில் ஃபால் இன் பிளேஸ் வெதர் இட் இஸ் லோ ஆர் ஹை it will fall in place you will be you will not be shaken because you are in christ so idu da vandi ni kartha engal solrun sonna nenachaaru so namma vandu ipdi oru irudhayathai engal kudunga devane change my heart completely like to be like, like you ungala pole na vandu indha vaalkai vaalanum appdin solittu namma jebith indha seidhai mudikalam anbule yesuppa devare இப்போ எங்களோடு நீங்கள் பேசுனதற்காக அவமை துதிக்கிறோம் அப்பா அமை சுதந்திரிக்கிறோம் உங்களுடைய வார்த்தையில் ஆண்டவரை ஜீவன் இருக்கிறது என்று விதம் சொல்லுகிறது நீர் எங்களோடு பேசுனதுக்காக நன்றி உள்ளோட் அப்போ எங்களை அது மாதிரி மாற்றுங்க ஆண்டவரே உண்மை போல் எங்களை மாற்றுங்க ஆண்டவரே Change my heart, O oh God, may I be like you. You are the potter, I am the claim. Mold me and make me, this is what I pray. Change my heart, O oh God. Make it ever true Change my heart, O oh God May I be like you I'm going to say, Pa, I'm going to say, I'm going to say, தேவர் அப்பா உடைய சமூகத்துக்கு வந்து உங்களுடைய வார்த்தையை நாங்கள் பெற்றுக்கொண்டு அந்த அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொண்டு ஒவ்வொரு நாளும் ஆண்டு வரைய அப்பா மன ரம்யமாக இருக்க எங்களுக்கு நீங்கள் கற்றுத்தாங்க ஆண்டு வரை நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம் ஆண்டு வரை எங்கள் உலக இந்த உலகத்துக்குள்ள ஆண்டு வரை எங்களை கொண்டு வந்த தேவன் நீர் இதுவரையிலும் காத்த தேவன் நீர் ஆண்டு வரை இன்னும் இருக்க போகிற அந்த லைஃப்பில் ஆண்டு வரை தேவரையர் இந்த பாத்திரத்துக்கு வைத்திருக்கிற அந்த நோக்கத்தை நீங்கள் நிறைவேற்றுவீங்கன்னு நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம் எங்களுக்கு தேவையான அந்த பலன் எங்களுக்கு தேவையான அந்த சமாதானம் எங்களுக்கு தேவையான அந்த சுகம் எங்களுக்கு தேவையான அந்த பாதுகாப்பு செலுத்துகிறோம் <laughs> 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 <laughs>